যেই মুহূর্তে ভিডিওটি তৈরি করছি তখন সারা পৃথিবীর মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে চিন্তিত বন্ধ হয়ে গেছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম এরই মাঝে কিছু শিক্ষক চেষ্টা করছেন দূরশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে এবং তার মাঝখানে কিছু শিক্ষক তারা আমার কাছে যোগাযোগ করেছেন আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন যে আমি কি করে আমার ভিডিওগুলো তৈরি করি বিশেষ করে তাদের বেশি আগ্রহ ছিল যে আমি যখন ভিডিও তৈরি করি তখন এক পাশে আমাকে দেখা যায় আর মাঝখানে অন্য জায়গায় আমি কোথাও লিখি এই কাজটা আমি কিভাবে করি কিসের মাধ্যমে আমি করি তো আমি সেটার জন্য একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করছি বলতে পারেন যে ভিডিও টিউটোরিয়াল কিভাবে তৈরি করে তার একটা টিউটোরিয়াল আচ্ছা তো আমি প্রথমে বলে নিই যে কি কি ধরনের জিনিসপত্র আমি ব্যবহার করি তো যেসব ধরনের জিনিসপত্র আমি ব্যবহার করি তার মধ্যে শক্ত নরম দুই রকমের জিনিসপত্রই আছে মানে সফটওয়্যার ন আর হার্ডওয়্যার দুই রকমেরই আছে তো কি কি ধরনের সফটওয়্যার আগে ব্যবহার করি সেটার কথা আগে বলে রাখি সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা যেটার কথাই সবাই বারবার জানতে চেয়েছেন যে আমি কি করে একটা ভিডিওতে এক পাশে আমাকে দেখাই আর অন্য পাশে আমি লিখি সেটা আমি করি ও সফটওয়্যারটার মাধ্যমে ও মানে হচ্ছে ওপেন ব্রডকাস্টিং সফটওয়্যার এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার এটা দিয়ে একসঙ্গে নিজের ছবি এবং অনেকগুলো জিনিস একসাথে মিলে একটা স্ক্রিন তৈরি করা যায় তো সেটা আমি সেটা আমি শেখাবো একটু পরে আর এছাড়াও এটা ব্যবহার করেই আপনি ইউটিউবে কিংবা ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং করতে পারেন এরপরে যে সফটওয়্যারটা আমি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে স্মুথ ড্র এটা দিয়ে আমি ছবিগুলো আঁকাই মানে এই এই সফটওয়্যারটা অনেকটা পেইন্ট যেরকম একটা সফটওয়্যার সেটার মতো একটা সফটওয়্যার কিন্তু আমি যেহেতু একটা গ্রাফিক ট্যাবলেট ব্যবহার করি স্মুথ ড্র সফটওয়্যারটা যেটা করে এটা তার প্রেশার সেন্সিটিভিটি ব্যবহার করে মানে হচ্ছে যে আমি যদি জোরে চাপ দিয়ে লিখি তখন একটু মোটা লেখা হয় আমি যদি আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে লিখি তখন চিকন লেখা হয় এবং লেখাটা খুব স্মুথ হয় তো স্মুথ ড্র সফটওয়্যারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিলো এই জন্য আমি ব্যবহার করি এরকম অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে আপনারা যেটা খুশি ওখানে ব্যবহার করতে পারেন তবে যদি গ্রাফিক ট্যাবলেট না থাকে তাহলে এই সফটওয়্যারের দরকার নেই এছাড়া আমি এখন যেরকম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই এই যেই আপনারা ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন তার মাঝখানে এক পাশে মাঝে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে এবং পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার পয়েন্টের একটা স্লাইড তো পাওয়ার পয়েন্ট আমি ব্যবহার করি মাঝে মাঝে এছাড়াও অ্যাক্রোবেট রিডার যেটা দিয়ে পিডিএফ দেখানো যায় সেটা ব্যবহার করি আর শেষে ভিডিওগুলো এডিট করার জন্য আমি ব্যবহার করি উইন্ডোজ লাইভ মুভি মেকার এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার যেটা দু হাজার পর্যন্ত উইন্ডোজের সাথে ফ্রি আসতো কিন্তু এখন আর সেটা ফ্রি পাওয়া যায় না কিন্তু আপনি নেটা সার্চ করলেই যদি লাইভ এসেনশিয়ালস মুভি মেকার লিখে সার্চ করেন বা লাইভ মুভি মেকার উইন্ডোজ লাইভ মুভি মেকার লিখে সার্চ করেন তাহলে আপনি এখনও এটা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং এটা ফ্রি সফটওয়্যার এটা খুব খুবই সহজ একটা সফটওয়্যার আর আমি অনেক দিন থেকে আরেকটা সফটওয়্যার ব্যবহার করতাম সেটা নাম হচ্ছে সাইবার লিঙ্ক পাওয়ার ডিরেক্টর এডিট করার জন্য এটা দিয়েও আপনি চাইলে এডিট করতে পারেন তবে সেটা ফ্রি সফটওয়্যার না সেটা কিনতে হয় আমি প্রথমে চোরাই সফটওয়্যার কয়েকদিন ইউজ করেছি তারপরে মনের মধ্যে এক ধরনের হেদ একটা মনে হচ্ছিল যে কাজটা ঠিক হচ্ছে না তারপরে আমি কিনে ফেলেছি আপনারা চাইলে সেটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন আর এছাড়াও আসলে ভিডিও এডিট তো একটা বিশাল ব্যাপার ভিডিও এডিটিংয়ের উপরেই অনেক কোর্স আছে অনেক কিছু আছে কিন্তু আমাদের এই কাজের জন্য অর্থাৎ এই যে আমরা একটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল বানাতে চাচ্ছি তার জন্য আসলে অনেক বেশি ভালো মানের ভিডিও এডিটরের খুব বেশি আসলে দরকার হয় বলে আমার মনে হয় না তবে যা হোক আমরা এখন চলে যাচ্ছি কি করে আচ্ছা কোন কোন হার্ডওয়্যার আমি ব্যবহার করি সেটার কথা একটু বলি একটা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ এটা দরকার আমি সাধারণত একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করি আর এটা কোনো রকম চালু হলেই হবে মানে হচ্ছে যে এটার অনেক হাইফাই রেজলিউশন বা হাইফাই মানে এর বিভিন্ন রকম কনফিগারেশন এটার দরকার নাই আপনার অনেক বেশি র্যাম হতে হবে অনেক বেশি কি বলা যায় এটাকে তার জিপিও থাকতে হবে তার সিপিও অনেক পাওয়ারফুল হতে হবে এমন কিছুই দরকার নেই কোনো রকম একটা কম্পিউটার হলেই আসলে এ কাজ চলে যায় আচ্ছা দ্বিতীয়ত ওয়েব ক্যাম আমার যে আমাকে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তার জন্য যে ওয়েব ক্যামটা আমি ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে লজিটেক সি নাইন টু জিরো এটা আমি ব্যবহার করি এর মানে আপনি আপনাকে এটাই ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আর এছাড়া ল্যাপটপ যদি আপনি ব্যবহার করেন ল্যাপটপের সাথেই একটা সাধারণত ল্যাপটপ সাথেই একটা ওয়েব ক্যাম থাকে এটাই আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মাইক্রোফোন এই মুহূর্তে আপনি খেয়াল করতে পারেন যে এখানে একটা ছোট্ট মাইক্রোফোন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ল্যাপেল কিংবা ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন বলে এটাকে তো সেটা আমি ব্যবহার করছি এছাড়াও আর একটা মাইক্রোফোন আমার আছে যেটা ছোট্ট একটা ইউএসবি মাইক্রোফোন স্যামসং গো মাইক বলো এটাকে ওইটাও আমি প
একটা মাইক্রোফোন ওর সাথেই থাকে সেটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর এমনি যদি ল্যাপটপ ব্যবহার করেন ল্যাপটপে নিজস্ব একটা মাইক্রোফোন ওখানে থাকে এটা দিয়েও কাজ চলে যাবে অর্থাৎ যেই দুটো কথা আমি বললাম যে ওয়েব ক্যাম এবং মাইক্রোফোন এই দুটো যদি আপনার আলাদা করে নাও থাকে তাহলেও কাজ চলে যাবে তবে আমি রিকমেন্ড করি যে যদি একটা ভালো মাইক্রোফোন থাকে তাহলে খুব ভালো তাহলে সাউন্ডটা খুব সুন্দর করে বোঝা যায় যাই হোক আর একটা জিনিস যেটা আমি ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে একটা একটা গ্রাফিক ট্যাবলেট আমি জানি না এটা দেখাতে পারবো কি না এখানে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জায়গাটায় যেটা এটা একটা গ্রাফিক ট্যাবলেট আমি ব্যবহার করি ওয়ান বাই ওয়াকম এছাড়াও ওয়াকমের ইন্টুওস নামে একটা গ্রাফিক ট্যাবলেট আছে সেটা খুব ভালো সেটা আমার খুব পছন্দ আর এমনিতেও কম দামে অনেকগুলো গ্রাফিক ট্যাবলেট পাওয়া যায় সেগুলো হলেও কাজ চলে যাবে আসলে আমরা এমন কোনো আহামুলি কাজ করছি না যার জন্য আমাদের খুব হাই কনফিগারেশনের কোনো কিছু দরকার আমরা শুধু কিছু জিনিস লিখতে চাই এই এতটুকুর জন্য আসলে অনেক ভালো কিছু দরকার নেই যদি কেউ আর্ট করতে চায় ড্রয়িং করতে চায় তাহলে তাদের জন্য আরও ভালো রেজলিউশন অ্যাড কিংবা ভালো প্রেশার সেন্সিটিভিটির গ্রাফিক ট্যাবলেট হলে তাহলে ভালো হয় তো যাই হোক এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমার আমি যেসব জিনিস ব্যবহার করি এই এই এইগুলোই হচ্ছে সব তাহলে আজকে এই ভিডিওতে আমি কী কী জিনিস শেখাবো সেটা একটু বলে রাখি তো এই ভিডিওতে আমি শেখাবো যে কি করে ওবিএস দিয়ে সিন তৈরি করতে হয় মানে সিন ক্রিয়েট কিভাবে করতে হয় সেটা এই যে একটা সিন যেরকম এই মুহূর্তে একটা সিন আপনারা দেখছেন যেটা ওবিএস দিয়েই বানানো যেখানে পেছনে পেছনে পাওয়ার পয়েন্ট চলছে আর আর এক পাশে আমাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ওবিএস দিয়ে আমি তৈরি করেছি তো সেরকম সিন হতে পারে অথবা একটা সিন হতে পারে এরকম একটা সিন যেখানে আপনারা শুধু আমাকেই দেখতে পাচ্ছেন এটাও আর একটা সিন এই সিনগুলোর মাঝে একটা থেকে আরেকটাতে এরকম করে আপনারা সিন ট্রানজিশন করে নিতে পারেন তো যাই হোক এখন আমি দেখাচ্ছি যে আমাকে এবং পেছনে পাওয়ার পয়েন্টকে এছাড়াও আমরা আমি যখন ভিডিও বানাই তখন সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার করি এক পাশে আমার ছবি রাখি আর এক পাশে একটা সাদা জায়গা রাখি যেখানে আমি লেখালেখি করি তো সেটা আমি যেটা করি স্মুথ ড্র সফটওয়্যারটার উপরে আমি লেখালেখি করি তো সেই জিনিসটা কীভাবে তৈরি করে সেই সিনটা সেটা আমি দেখাবো আর তাছাড়াও অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে পিডিএফের উপরে দাগাদাগি করা যায় কি না মানে কোনোভাবে তো বলতে গেলে যেই চার রকমের জিনিস আমি দেখাতে চাই সেটা এখানে হয়তো কিছুটা আপনারা দেখতে পাবেন নিজের ছবিটা সরিয়ে দিচ্ছি যে এখানে চার রকমের জিনিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শুধু নিজের ক্ষমা মানে নিজের চেহারা আর একটা জায়গায় এক কোণায় হয়তো আমার নিজের ছবি দেখা যাবে আর অন্য পাশে সাদা জায়গায় আমি হয়তো লেখালেখি করব এছাড়া হতে পারে পিডিএফে কীভাবে দাগাদাগি করা যায় এবং পাওয়ার পয়েন্টে কেমন করে পাওয়ার পয়েন্টের দেখানো যায় পাওয়ার পয়েন্টের যে স্লাইড শোগুলো আছে সেগুলো কী করে আপনাদেরকে দেখানো যায় তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো এছাড়াও আর ছোট্ট জিনিস আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ভিডিও এডিট কীভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমি অবশ্যই বেশি সময় নষ্ট করব না শেষে আর তাছাড়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে কী করে লাইভ স্ট্রিম করা যায় সেটা সম্পর্কে আমি সামান্য বোঝানোর চেষ্টা করব তো এখন আমি যেটা করব আমি আসলে এতক্ষণ আপনাদেরকে যখন বলছিলাম তখন ওবিএসের মাধ্যমেই রেকর্ড করছিলাম তো এখন আমি রেকর্ড করব আসলে সরাসরি পাওয়ার পয়েন্ট দিয়েই আমি কি করব সেটা একটু বলে ফেলি মানে হয়তো দেখে দিতে পারবো আপনাদেরকে সেটাও অনেকের কাছে হয়তো একটা জানার বিষয় হবে খেয়াল করুন এই যে পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্টের যে এখনকার ভার্সন যেটা এখানে ইনসার্ট দিলে এবার শেষ মাথায় এখানে স্ক্রিন রেকর্ডিং এর একটা অপশন দেখা যায় স্ক্রিন রেকর্ডিং এই জায়গায় তো সেটা ব্যবহার করেই এর পরের যে অংশটুকু সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন আমি যে রেকর্ডটা করছি সেটা করছি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তো এখন শুরুতেই যে কাজটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে ওবিএস সফটওয়্যারটা নামিয়ে নেওয়া তো প্রথমে আমরা ওবিএস সফটওয়্যারটাকে নামিয়ে নেব এখান থেকে সরাসরি ইনস্টল করে ফেলুন তো যেহেতু আমার আগে থেকে আছে তাই আমি নতুন করে ইনস্টল করছি না তো যখন ইনস্টল হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এই রকম একটা পর্দা ওখানে দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে ওবিএস এটা দিয়ে আমি সমস্ত কিছু সিন তৈরি করে থাকে তো প্রথম যে সিনটা আমরা তৈরি করব সেটা করার আগে কিছু জিনিস এখানে সেট আপ করে নেওয়া দরকার হয়তো যখন আপনি ওবিএসটা ওপেন করবেন তখন এরকমও থাকতে পারে কিংবা এরকমও থাকতে পারে তা আমি যেটা করি এই যে স্টুডিও মোডের সাথে এটা নির্ভর করে আপনি যদি স্টুডিও মোডটা উঠিয়ে দেন তাহলে একটা মাত্র ছবি দেখা যায় স্টুডিও মোড যদি এখানে অন করে দেন তাহলে প্রিভিউ এবং প্রোগ্রাম দুটো আলাদা আলাদা জিনিস এখানে দেখা যায় তো আপনাদের এত কিছু আপাতত আমি মানে গভীরে যাচ্ছি না যেটা বেসিক্যালি দরকার আমি সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলছি তো আমি প্রথমে স্টুডিও মোড তুলে দিলাম অফ করে দিলাম ফলে এরকম একটা একটা মাত্র উইন
ধরা যাক আমি শুরুতে রাখতে চাই শুধুমাত্র আমার ছবি তো সেটা আমি কীভাবে রাখবো তো এই যে একটা সিনের ভেতরে যত রকম জিনিস আসছে আমার ছবি কিংবা পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো হচ্ছে এক একটা সোর্স এখানে আপনি খেয়াল করে দেখুন এখানে আছে সিনস এগুলো হচ্ছে সোর্সেস তো আমি প্রথমে আমার নিজের ছবিটাকে আনার জন্য একটা সোর্স এখানে যোগ করি এখানে অ্যাড দিলাম এই প্লাস চিহ্নটা চাপ দিলাম দেওয়ার পরে এখানে খেয়াল করে দেখুন ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস বলে একটা কথা আছে সেটা চাপ দিলেন ক্রিয়েট নিউ নামে একটা অপশন আসবে ওকে করলাম ওকে করার পরে আমার যেই ভিডিও ক্যাপচারের ওয়েব ক্যাম্প যেটা আছে আমি সেটা এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলে এখন আমাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে করলাম ওকে করার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এক কোনায় আমার ছবি দেখা যাচ্ছে আপনি যদি চান এটাকে এই কোনায় নিয়ে আসবেন আনতে পারেন এই কোনায় নিয়ে আসবেন আনতে পারেন মাঝখানে রাখবেন যেখানে খুশি আপনি এটাকে সরিয়ে নিতে পারেন এবং এটাকে সাইজ বড় ছোট আপনি করতে পারেন আর যদি এই আপনি যদি এইভাবে টেনে হেঁচটে বড় করেন তাহলে অ্যাসপেক্ট রেশিও সেম থাকবে মানে হচ্ছে যে এই মোটা ছোট যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো একই থাকবে আপনি যদি এমন চান যে শিফট চেপে ধরে চাপ দেবেন তাহলে ছবিগুলো ডিস্টর্টেড হয়ে যাবে এটা অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে আর কি তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করছি আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আচ্ছা তো যাই হোক এক কোনায় নিজেকে রাখা হলো আপনি যদি চান যে শুধুই আপনার ছবি দেখা যাবে তাহলে এটাকেই বড় করে মাঝখানে রাখতে পারেন একটা সিন আমরা তৈরি করে ফেললাম যেখানে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদেরকেই দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা হলো প্রথম সিন এখন আমরা নতুন আর একটা সিন তৈরি করব যেই সিনের ভেতরে আমাদেরকে দেখা যাবে আবার পেছনে লেখালেখি যেখানে করা যায় এরকম একটা জায়গা দেখা যাবে তো সেটা করার আগে একটা জিনিস এখানে একটু বলে রাখি অডিও ক্যাপচার যখন আপনি করবেন অডিও ক্যাপচারের সেট ঠিক রাখতে হবে সেটা কি সেটা আমি দেখাচ্ছি কি করে করতে হয় এখানে সেটিংসের ভেতরে যেতে হবে সেটিংসে গিয়ে অডিওতে যাবেন খেয়াল করে দেখুন এখানে সবগুলো ডিভাইস ডিজেবল করা মানে হচ্ছে আপনি যদি এখন ও দিয়ে কোনো কিছু রেকর্ড করেন আপনার কোনো সাউন্ড আসবে না তো সাউন্ড যদি আসতে হয় তাহলে এই মাইক যেখানে লেখা আছে সেখানে গিয়ে ডিসেবলডের জায়গায় আপনার যেই মাইকটা আপনি ব্যবহার করতে চান সেটা ব্যবহার করতে পারেন যেরকম আমার এখানে আসলে তিনটা মাইক রয়েছে একটা হচ্ছে যে রিয়েল টেক হাই ডেফিনেশন অডিও এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার কম্পিউটারে যত রকম সাউন্ড আছে সেই সাউন্ডগুলো আর একটা হচ্ছে যে মাইক্রোফোন টু ইউএসবি অডিও ডিভাইস এটা হচ্ছে আমার এইখানে যে লেপেল মাইকটা রয়েছে সেটা আর আরেকটা হলো ওয়েব ক্যামের সাথে যে মাইক্রোফোনটা সেটা আমি যে কোনো যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারি আমি লেপেল মাইকেরটা এখানে যোগ করে নিচ্ছি যখন আমি এখানে ওকে করলাম খেয়াল করে দেখুন এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে আমার মাইকটা যে কাজ করছে সেটা আপনি এখান থেকে বুঝতে পারবেন আমি চাইলে এটা বন্ধ করে দিতে পারি এখানে যদি ক্লিক করেন দেখবেন এই এই যে একটু আগে ওঠানামা করছিল যে দাগগুলো সেটা আর এখন ওঠানামা করছে না মানে এখন আর এই মাইকটা কাজ করছে না এবং মাইকটা কত শক্তিশালী হবে কেমন সেন্সিটিভ হবে সেই জিনিসগুলো আপনি আসলে এখান দিয়ে কমানো বাড়ানো করে ঠিক করতে পারবেন এখানে একটা কথা বলে রাখি যে এই মাইকটাকে ঠিক করা এটাও একটা জরুরি কাজ তো মাইকটাকে ঠিক করা মানে হচ্ছে যে এই মাইকটা চারপাশের সব নয়েস কিন্তু নিতে থাকবে তো এই নয়েসটা থেকে যদি আপনি মুক্ত করতে চান তাহলে এই জায়গায় মাইকটার উপরে গিয়ে রাইট ক্লিক করে ফিল্টারসে যান ফিল্টারসে যাওয়ার পরে আপনি এখানে বেশ কিছু ফিল্টার যোগ করতে পারবেন তো দুটো ফিল্টার আমরা এখানে যোগ করব মূলত সেই দুটো ফিল্টার হচ্ছে একটা হলো নয়েস গেট নয়েস গেট মোটামুটি এটা বলে যে কোন লেভেলের নিচে আপনি সব কিছুকে নয়েস চিন্তা করতে পারবেন যা হোক আমরা যেটা করি মোটামুটি ক্লোজ থ্রেস হোল্ড ফিফটির কাছাকাছি আর ওপেন থ্রেস হোল্ড এটা নেগেটিভ ফোর্টির কাছাকাছি নেগেটিভ ফোর্টি ডিবি এই রকম রেঞ্জে রাখলেই মোটামুটি কাজ চলে যায় তার সঙ্গে আরেকটা নতুন জিনিস এখানে যোগ করছি সেটা হচ্ছে গেইন যখন আপনি নয়েস কমিয়ে দেবেন মানে নয়েসকে সাপ্রেস করার চেষ্টা করবেন তখন একটা ঘটনা ঘটে যে পুরো জিনিসটার গেইন কমে যায় মানে হচ্ছে পুরো ভলিউমটা কমে যায় তো ভলিউমটাকে বাড়ানোর জন্য আমরা গেইনটাকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেবো প্রায় পাঁচ ডিবির মতো পাঁচ থেকে ছয় ডিবির মতো কারণ আমি যদি এখানে গেইন বাড়িয়ে দিই পরবর্তীতে আমি পরবর্তীতে আমি এই জায়গায় এটাকে কমিয়ে নিতে পারবো যেরকম আমি যদি এখানে মাইক্রোফোনের এই সাউন্ডটা অনেক কমিয়ে দিই দেখুন আপনি আপনি যদি এখন জোরেও কথা বলেন বেশি দূর আগাচ্ছে না এটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম হ্যালো হ্যালো 
সব সময় চেষ্টা করতে হয় এই হলুদ অংশটার মধ্যে রাখতে মাইক্রোফোনের যে আওয়াজটা এটা যদি হলুদ অংশের মধ্যে থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো দেখুন আপনারা এখন মাইকটা কাজ করছে এবং আওয়াজটা হলুদ দাগের মাঝখানে আছে তাহলে মাইক ঠিক আছে এবার আমরা একটা নতুন সিন তৈরি করি আচ্ছা এই সিনটার একটা নাম দেওয়া যাক এটা হচ্ছে ক্ষমা শুধু নিজের চেহারা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা আরেকটা নতুন উইন্ডো একটা নতুন সিন তৈরি করব যার মাঝখানে আমার এই ছবিও থাকবে আর পেছনে থাকবে যেখানে আমি কোনো কিছু লেখালেখি করতে পারবো তো আমি এক কাজ করি প্রথমে এইটাকেই ডুপ্লিকেট করি এই ডুপ্লিকেট করার আসলে একটা কারণ আছে আমি সবসময় এই এই কাজটা করি তারও একটা কারণ আছে আসলে যদি আপনি ডুপ্লিকেট করেন তাহলে ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যেটা ছিল সেটাই থাকে যদি তা না হয় তখন যেটা করতে হয় আপনাকে নতুন করে যখন আপনি একটা নতুন সিন তৈরি করবেন ওখানে ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যদি আপনি তৈরি করতে যান আমি ঝামেলাটা দেখাই আগে ধরা যাক আমি একটা নতুন সিন তৈরি করছি একদম নিজের থেকে নতুন সিন তৈরি করছি এই সিনের ভেতরে এখনও কিছু নাই তার ভেতরে আমি হয়তো দিতে গেলাম একটা ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যেটা আমার ছবি দেখা যাবে আমি যদি এখানে ওকে করি করে লজিটেক এই ক্যামেরাটা দিই খেয়াল করুন এখানে কিছুই আসছে না এটা যে কেন আসছে না সেটা আমি বলতে পারি আসলে ক্যামেরা একই সঙ্গে দুটো জায়গায় দুটো সোর্স হিসাবে কাজ করতে পারে না মানে হচ্ছে আমি এটা মুছে দিই এই সিনের ভেতরে খেয়াল করুন ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস আমি যখন দিয়েছি আগে থেকেই এখানে একটা ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস রয়েছে সেটাই আপনার ছবিটাকে দেখাচ্ছে ইতোমধ্যেই মানে সে অলরেডি সেটা দেখাচ্ছে আপনি যদি নতুন করে আরেকটা ডিভাইস ওখানে অ্যাড করতে চান তাহলে সে যেটা হবে যে সে আর ওই আগেরটাকে দেখাতে পারবে না এই জন্য অ্যাড এক্সিক্সটিন দিলে তখন আবার কাজ করবে তো ওকে করুন এটার উপর ক্লিক করে ওকে করলে এবার আবার দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এক কাজ করি আমি এটা মুছে দিচ্ছি এই মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার মানে হচ্ছে রিমুভ করা ক্ষমা দুই যেটা আছে এটাকে আমি নতুন করে নামকরণ করি যেটা হচ্ছে ক্ষমা প্লাস লেখালেখি নামগুলো থাকলে ভালো যদি আপনার আপনি যেটা বুঝতে পারেন এরকম একটা নাম দেওয়া ভালো আচ্ছা তাহলে এক কাজ করি এখানে আমার ক্ষমাটাকে এক কোনায় পাঠিয়ে দিই এবং বাকি যে অংশটা এই জায়গায় আমি লেখালেখির কোনো একটা সফটওয়্যার নিয়ে আসবো আমি আগেই বলেছিলাম যে আমি স্মুথ ড্র সফটওয়্যার যেটা সেটা খুবই ভালোবাসি তাহলে স্মুথ ড্র যে সফটওয়্যারটা আছে সেই সফটওয়্যারটা আমি প্রথমে চালু করলাম আমার আসলে এখানে দুইটা মনিটর আছে আমি অন্য মনিটরে সরিয়ে রাখলাম আর কি এটাকে এইবার আমি যেটা করব আমি প্লাস যে চিহ্ন আপনি দেখতে পাচ্ছেন সোর্সের ওখানে ওখানে গিয়ে উইন্ডো ক্যাপচার যে লেখা আছে সেটা আমি দিব এবং সেখান থেকে এটার একটা নাম দেওয়া যাক এই উইন্ডো ক্যাপচারটার এটার নাম হচ্ছে স্মুথ ড্র ক্যাপচার ওকে করলাম এখান থেকে অনেকগুলো এখানে কি কি ওপেন আছে সবগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আসলে আপনি তার থেকে স্মুথ ড্র যেটা ড্র সেটা আপনি বেছে নিলেন ওকে করলাম তো আমি যেটা করি সাধারণত আমি এটাকে সরিয়ে এমনভাবে রাখি যেন শুধু সাদা অংশটা দেখা যায় কারণ আমার তো সবগুলো যে এই সব অংশ তো আমার দেখানোর দরকার নেই তাই আমি যেটা করি ওই কোনা থেকে এমনভাবে এটাকে সরাই যেন শুধু সাদা অংশটা দেখা যায় এবং আমি চেক করে নিই যে আসলে এই সফটওয়্যারটার কোন অংশটুকু আমি দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এখানে ছবি আঁকানোর চেষ্টা করি আপনি এখানে যা আঁকবেন সেটা ওখানে দেখা যাচ্ছে এবং এটার শেষ মাথা পর্যন্ত মোটামুটি আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যে এটার প্রায় শেষ মাথা পর্যন্তই আসলে এখানে আছে একদম শুরু থেকে শেষ মাথা পর্যন্ত পুরোটাই দেখা যাচ্ছে তার মানে এখন আপনি এটার উপরে যা যা লিখবেন সেই সব কিছুই ডিসপ্লে হবে কিন্তু কথা ছিল যে উপরে থাকবে আমাদের ছবিটা সেটা কিন্তু এখানে নাই এখনও সেটা যদি ঠিক করতে চান তাহলে ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যেটা সেটাকে উপরে রাখতে হবে এই যে স্মুথ ড্র ক্যাপচার যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকবার খেয়াল করুন ভিডিও ক্যাপচার ডিভাইস যদি উপরে থাকে তার মানে সেটা উপরে থাকবে সেখানে আপনাকে উপরে দেখা যাবে যদি এটা নিচে পাঠিয়ে দিন তাহলে সে এই যে স্মুথ ড্র সফটওয়্যারটা তার তলায় চলে গেল ফলে আর আপনাকে দেখা যাচ্ছে না এরপরে আপনি স্মুথ ড্র যে সফটওয়্যারটা আছে তার উপরে যা যা লিখবেন সবাই সেই লেখাগুলো পড়তে পারবে আপনি এখন এখানে ইচ্ছা মতো আপনি লিখতে পারেন যা খুশি
যাক তাহলে আপনি আরেকটা সিন কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা শিখে ফেললাম